消失而叹息。旋转的挣扎着的你，终于看到幸福的光亮。夜色中依然闪烁，照着我，牵我双手。天之处，到一抹相如，转眼消失不见，一切已如云烟。从今以后，也只为了梦想的未来，洗尽铅华的你。做一个好爸爸，但是，如果你不要这个孩子的话，我们就你做的不对，夫妻之间小事都应该有商有量，何况这是你们之间的大事啊！你说他会不会因为这事跟我离婚呀、啊？小飞，你别胡思乱想了，你现在有身孕，最重要的是要注意身体。但是我真的，我真的很害怕呀！你别怕，做了妈妈以后。你会因为孩子变得更加强大，强大到你自己都惊讶。相信我，别害怕了。受爸爸合格证，为了这个证，我可是费的老鼻子劲儿了，是不是很帅啊？我老公最帅。嗯，老婆，我以前觉得养孩子只要不乱玩，努力赚钱就够了。后来发现这远远不够，一个家庭需要两个人来维护。我没有想到养一个孩子要学这么多东西，这么的累。老公，对不起啊，是我总是胡思乱想，也不好好工作。其实，其实我也决定了，为了家和我们的孩子，我也要努力工作。我也有错，我之前不能理解为什么你怀孕之后心情会变得那么的不安。对于我来说
，迎接一个新生命，明明是一件很快乐的事，但是对于你来说，这个新手妈妈，压力会那么的大。十月的行李，我去给你拿。我想了一下，我还是去外地工作吧。这样十月也就不会总来骚扰你们了。这样也好，我确实也有点受不了。我每个周末，我在想办法回来看心怡。好，你始终是心怡的爸爸。谢谢你，一鸣。虽然我们不在一起了，但对心怡来说，我们都是她最爱的人。我希望我们俩都能尽好职责，让她健康快乐的长大。这家公司是做运动服饰电商的，就是地方有点偏，还不错呀、啊。这样我每个周末还能回来看看心仪呢。那你为什么不在本地找工作呢？离这么远，想回来可就难了。哎，开车两三个小时能到的地方不算远。我是说，你和安安。安安确实是原谅我了，但是也真的没希望了。原谅你不是很好吗？怎么就没有希望了呢？他对我连怨恨都没有，这说明我已经不在他的心里了。他会渐渐忘记我，开始过新的生活，而我呢，只能去偿还这辈子自己欠下的孽债了。林总，您找我。安、嗯，快坐。啊，正好我有事情想问你，我想知道你和梁源那边签的是什么合约？就是节目的合作合约。就是说，没有排他性的合约。那你可以自己接代言了。我怎么给自己接代言啊？总公司那边打算拍今年的广告片，准备找一个能体现新时代女性精神的代言人。不要大牌明星，要从我们公司的员工和顾客里面进行海选。我打算把你的资料发过去。我我可以吗？当然可以了。嗯，我认为新时代女性是很酷的，雷厉风行的那种女强人，比如说梁源啊，或者你妈妈那种。我我算新时代女性吗？新时代女性的定义很多，或者说不被定义。安、啊，我看着你一路走来，你让我感受到了你的包容、任性和对抗残酷生活的态度。你从逆境中站起来，靠自己撑起了一片天地，活出了自我，这就是最棒的新时代女性。谢谢啊，我都不知道自己这么厉害呢。等我把你的资料递上去，如果录取了，记得请我吃一个月饭。嗯，是一个月。啊！你要再玩的这么晚回来，你得提前跟我说一声啊，省得我总等你。一鸣哥，我没去玩，你猜我去哪儿了？不知道，我去烹饪学校了。
还真想给我做饭啊？当然啦，不仅是你，还有心仪，我专门学了怎么给孩子做饭。你呀、啊，别老想一出是一出了，把心思多放在找工作上，心仪不用我们照顾。我不会跟安安争抚养权的。饺子好啦，来，新口味的饺子，快尝尝。谢谢妈妈。心仪知道什么是离婚吗？妈妈在一个地方，爸爸在另一个地方。嗯，爸爸要搬到他新公司附近去住了。就好比，心仪长大了，要毕业了，要换到新的学校，你就不能一直上幼儿园了。那爸爸呢，也要从妈妈这里毕业了。他也要去新的学校了。我不要从妈妈这里毕业。傻孩子，心仪不会从妈妈这里毕业的。心仪永远是妈妈的宝宝。有一件事情不会变，爸爸妈妈是世界上最爱你的两个人。只要你需要，我们一直在。傻孩子，快尝尝吧。嗯，安，待会儿我们去见个客户。好啊，那走吧。现在吗？对啊，我先和你吃个饭，毕竟我们两个很久都没一起吃饭了。你不和我吃饭，没发现我都已经饿瘦了吗？说的好像我不和你吃饭，你就什么都不吃了是吗？闹绝食啊！我也吃，请我们俩一起去那家餐厅，只不过没有你在，味道都不好了。嗯，走吧。对这份工作，我还是很感兴趣的，而且我可以随时上岗。只是酬劳方面，我还是希望。能够按照我们之前谈好的价格。嗯，不好意思，我只能给到你这么多。如果你愿意到海外开拓新的市场，那咱就按你前谈好的数。这样的话，那我就再考虑一下了。啊，这个圈子很小，专业的背调，你查过了。你以前的老板没说你好，也没说你不好。这个情况你应该知道，我愿意给你这个机会啊，是因为我们以前合作过。我相信你有这个能力。明白了，感谢您啊，愿意给我这个机会。这样吧，我好好考虑一下，我会第一时间回复您的。这不是那天我吃汉堡，你喝黑咖啡的那地方吗？对啊。后来我们那天还又去吃了糖醋小排、清炒蔬菜、猴头菇鸡汤，还有一个响油山丝。记这么清楚呢？我还记得你当时不喜欢吃酸的，然后特意点了个饮料，然后你喝完一口，你就没再喝。然后你那脸就皱得像一个小老太太，你才像老太太呢！你说老太太什么意思啊？就像这样。<笑>我哪有？你太夸张了。是不是有点像小老太太？老又怎么样？老你就不喜欢了吗？喜欢，我说过，再老我都喜欢，做小老头我也愿意。<笑>行，吃饭去。嗯。哎。这边，嗯，啊，李
别人啊，你好，你好，呃，你们来这儿吃饭啊？啊，我们刚在附近办完事。我有个面试，正好跟对方约在这儿了。面试怎么样啊？嗯，挺不错的。那挺好的，恭喜啊。要不我们三个一起吃个饭吧，刚好我和安安也没吃。哦，我可能不行啊，我还有个面试呢，时间也快到了，我我得赶紧过去了。还有一个呢？啊，我最近机会挺多的，说实话，我自己都不知道选哪个呢。好，那我先走了。嗯。啊，对了。记得周六我要去看心仪的。嗯。走吧，我饿了月薪这么低，不值得呀。要不然就要当拓荒老黄牛。要不然你真的去远一点的地方。不能太远，这样我回来看新一不方便。我不让新一难过了。那十月呢？随他吧。周末他想去哪玩就去哪玩。最近报了个烹饪班，学烹饪倒是件好事情，不过不知道他是不是为了留住你。说实话，你还对他有感觉吗？为什么我觉得你现在像是在惩罚你自己呢？错过过吧，我真没想到啊。辛辛苦苦奋斗了这么多年，我不去。我说了，我不会跟你去的。你怎么能让我跟你去那种地方呢？而且周末你要回去看孩子，你哪有时间陪我？周一到周五啊，周一到周五你要工作，你哪有时间跟我在一起啊？可是我必须得工作呀，我下班了可以陪你。不行，反正我绝对不会让你去的。其实你留下来，我跟你可以有一个家的。这样吧，如果你要不想跟我去。那我们就只能分开。我明白了，你就是想抛弃我，我绝对不会让你去的。我什么时候说过我要抛弃你了？我的意思是，你要不想跟我去，咱们两个就分开住我要出去拿份资料，你起来想吃什么你就告诉我，我给你带回来。那我先走了。
今天这个直播，我想说说大家对第三者的偏见。这句话我很同意，可是，在现实世界，只要被扣上了第三者的帽子，做什么都是错的。有些男人把自己的一切财产都留给了前妻和孩子，这把残缺的精神和疲惫的心，留给了那个。没错，我就是那个可怜的女人。你们可以骂我，可是我真的很爱他，而且他已经不爱他的妻子了。我们现在过得真的很难，我真的觉得自己很可怜。可能这就是我的报应吧直播里的女人是您的妹妹吗？她说的是你们家的事吗？对啊，沈小姐，您说一下吧，粉丝们都很关心您。是啊，沈小姐，是啊，是啊说一下吧，沈小姐。沈小姐，小姐您透露一下吧。对不起，私事我不回应。哎，沈小姐，你说一下吧。就是啊，沈小姐。沈小姐，您简单说两句。不好意思，不好意思，不好意思，说一下吧。让一下，让一下。呃，稍后我们会做回应的。现在请给沈安小姐一点个人空间，好吗？谢谢啊。安总，不好意思啊，不好意思、啊。沈小姐，沈小姐，沈小姐，沈小姐，沈小姐，沈小姐，再说一下吧。对不起啊，我的事情给你添麻烦了。我真没想到这样没完没了的。其实这种事情很容易解决的，就看你是不是真的想要解决它，还是纵容它继续以妹妹的身份来给你泼脏水。从我的角度，我会建议你诉讼，公司这边全力配合你。再或者。我们什么都不做，就让舆论和时间来解决的。你还好吗？不好，很不好。静怡要是知道了该怎么办？孩子就算知道了，也不一定理解得了。你别太担心了。前段时间，因为我和一鸣的疏忽，心怡有一点心理问题，所以这段时间我和他见面比较多，都是为了孩子。你不用解释。现在最重要的是你自己。十月就像暴风雨，摧毁一切后离开，继续下一个循环。什么意思啊如果他遇到一个新的目标，他就会重新变成那个青春可爱的小女孩，只展现他最美好的一面。但是渐渐的，他会越陷越深，他会越来越需要安全感，他会把一切放在这个目标身上，绑着他。但越是这样，他就越害怕失去，越没有安全感
越想要控制对方，直到两败俱伤。然后他又会带着上一段感情的创伤，更加的渴望安全感，去寻找一个能源源不断给他这些的人。健康的关系是相互的付出和给予，一味的索求，一定会有耗尽的那一天。我担心一鸣和他以后，他是成年人了，你不用担心他，他会照顾好自己。现在最重要的是你要照顾好自己和孩子。这整个事件下来，主要责任应该在男方，背着老婆偷偷和他的好姐妹勾搭在一起，逼着当红 UP 主直接离婚，渣男呀！我还是搞不明白，广大女性网友的舆论都在骂这个小三儿。这渣男是板上钉钉，但不代表贱女就不可恨。办事做决，这人胆子可真大哈、啊！千万别让我遇见他。你有见过这样的人吗？哎老板娘，给我打包两份牛肉锅贴。你看啊，哎，再加两份豆浆吧。说了一些，不是，你不是电视里那人吗？哎呀妈呀，太巧了！但是假如没有这个小三出现的话，哎呀，锅贴没了，豆浆也没了，你说你没来的时候啥都有，咋啥都没了呢？双方都有责任，而且最主要的责任是在女方，在男方，在女方，主要责任就是男方太可耻。这叫吃着碗里的，还霸占锅里的。一鸣哥，那家店的特色锅贴呢？卖完了。那别的店呢？是呀。你要想吃什么，能自己点外卖吗？外卖都吃腻了，而且那家店没有外卖，我才让你去买。那我自己去买。别担心，我已经让我的公关公司去处理了。还有一些更过激的言论，我会让我的律师和你的律师一起合作，用法律的手段去处理。我跟安安也是朋友，更何况可以帮到你，我何乐而不为？我不会因为你做了这些，就改变我的决定。我知道你是想保护节目。这点我尊重你，别给自己太大的压力，有时候也要给自己放个假，放松一下。不就是这样吗？女性在职场，就是要面对更多的质疑。男人做事不行，可能会被找各种各样的客观原因。但是女人犯错，有时候就因为她是个女人而已。看来一直以来是我错了，我还从来没有用这种角度看过问题。你现在能说这样的话，就证明你还是有进步。对了，我想请你给我帮个忙，只要不是赞助的事儿，都有得了。我想请你帮我做一场直播。一份牛肉锅贴，一份羊肉锅贴，一份豆浆加糖。牛肉锅贴，就这些啊？羊肉锅贴，豆浆加糖。哎呀，哎，你那豆浆里加点砒霜不？什么意思啊？跟你说啊，现在有的人的心呢、啊，比那砒霜都毒呢。哈阿姨，你在这阴阳怪气的干什么？你开这么大个店，你不想赚钱啊
哎妈，你这嗑唠的，那我开店不为赚钱，我为了啥呀？我挣的都是干净钱，你知道不？你知道我这锅贴店啥样人，我就不卖他锅贴不？就是那些偷别人老公的第三者。偷的不是你老公，你那么生气干什么？不卖就算了，我就不信附近只有你一家卖锅贴。行了，你去问吧，你问吧，这条街上你问问有没有第二家的人卖锅贴的。跟你说，我都在市场上驰骋老多年了，就活到我这岁数，哎，就就我这颜值，我都没说偷别人老公。你说你干点啥不好啊你呀、啊？偷别人老公啊？偷孩子爸爸？啊，弄了半天偷了自己个姐姐，你说这，你有完没完了？我小样的，你个损仔！我说你两句，你还当当我这当主场了是吧？你啊，有病！那么入戏干什么？一鸣哥，我们还是赶紧搬家吧，这地方我一分钟都住不下去了。你要再这个样子，我们搬到哪儿都一样。楼下锅贴店那个老板娘，竟然当着大家伙面说我偷别人老公，不知廉耻。她也不想想，她那个又老又丑的样子，想偷还没人呢。然后呢？你什么意思？啊？你觉得他说的很对是吗？他哪儿说错了？谁呀、啊？你把我们的事情公布出去，你当别人都是傻子吗？你有没有为我考虑过？你到底有没有想过现在是谁脑子有病？别人在视频底下怎么说我都能忍，但你不能这么说我。你以为只有你自己挨骂吗？我、安安全都挨骂。正好，你们现在所有人都知道我的处境了，你知道我过得有多辛苦吗？这怪谁？真是太自私了！你真的很可怕，我一秒钟都不想跟你多待喂，李总，我是林英。我已经把相关律师函和证据资料发给你们了。这件事情，沈安安和孩子是受害者。既然贵公司已经掌握了各大媒体的发言权，那就有义务为无辜者澄清事实真相，而不是挖掘阴暗面，把事情闹大。喂，何律师，你好。我已经联系了各大媒体，他们已经删除了大部分的不实信息。至于有一些坚持不肯删除的，我决定使用法律程序。喂，任飞啊，呃，我今天晚上想去你们家住一晚，方便吗？你把我们的事情公布出去，你有没有为我考虑过？真的很可怕，我一秒钟都不想跟你多待。你以为只有你自己挨骂吗？只把我的鞋子脱下来。我的姐姐。如果你这样，没有人想，没有人愿意跟我住在一起，是吗感谢新锐这个平台。云海之前的设计确实过于站在男性的角度，从而忽略了最真实的客户——女性的声音。这是我没有做好表率，观念太落伍。所以，我将这次所有的设计全部否掉。我们将重新设计专门为女性服务的服饰。呃，还有一件事情，我也思考了很久。
，咱们云海的女员工占比过半。但是云海的女性高管却不到百分之十，那么我决定在未来三年增加云海女性高管的占比。一方面呢，是给更多的职场女性一个更广、更大的发挥空间；另一方面，也是给曾经为云海服务过、工作过的优秀女性一个吃奶的道歉。怎么了？昨晚我哥躲到我家去了，他没事吧？看起来很颓废，真的特别可怜。嗯，也不知道这件事情什么时候能完。爸，你必须再心狠手辣一点，你知道吗？他已经把你的家搞散，来出来坏你名声，换我恼死他！哎呀，真可怜呢、啊。竟然被自己妹妹哎！你们几个长舌妇说什么呢？他生这么大气干嘛呀？安，总公司那边广告部的人想和你聊一聊，今晚和我去见见吧。嗯。哎呀，心仪，我接。嗯，那我把心仪交给你了。放心吧，那我三点钟去接他，你几点回来都行，反正我没事儿。麻烦你了，客气什么呀？你最近天天接送心仪就够辛苦的了。哦，对了，冰箱里有好吃的，你热一下。知道了。嗯。嗯，现在负面消息已经下去了。现在这种情况，我去争取代言，会不会不太合适啊？怎么不合适啊？毕竟有争议嘛，公司也会有顾虑。现在好像所有的人都觉得我很可怜。韩、嗯，越是这样，你越要光彩的出现在那里，告诉所有人你做到了。嗯。你好，幼儿园吗？麻烦你了，十月阿姨，你怎么来了？心仪，这位是你的阿姨是吧？是的，这是我十月阿姨。哦。你妈妈让我来接你的，一会儿跟阿姨一起去跟爸爸吃晚饭。好，等一下哦。嗯脆弱的伪装，越美的梦越。
我就是火光